Sosyal şebekelerdə çox geniş müzakirə edilib İlham Əliyevin Rusiyadakı açıqlamaları, beyanatları beyanat sayıla bilərsə və bir neçə mühüm məsələ var. Mən də çox istəyəcəm bu məsələləri müzakirə edək Arif Bey'lə. Bir nida işarəsi məsələsi var. Bu, cümlə deyirəm ki, bir isterik reaksiyadır. Buna sonra da yanaşarıq. Amma çox əhəmiyyətli bir hadisə də var. Daha doğrusu, iki əhəmiyyətli hadisə var. Bunlardan biri, İlham Əliyevin bir xarici ölkədə, xarici siyasətçilər, dövlət başçıları, hükumət rəhbərləri arasında öz ölkəsindəki daxili siyasi münasibətləri qabardaraq demagogcasına bundan istifadə etməsidir. Yəni, adam özünün aktuallığını, əhəmiyyətini nəzərə çarptırmaq üçün ölkə daxili siyasi münasibətləri daşıyır hər hansı bir xarici ölkədə keçirilən diskursiyaya bir prezident üçün bu Doğrudan da çox biyabırçı hərəkətdir, bunu əlbəttə müzakirə edəcəyik və ikinci bir məsələ də var, onu da sonra hər halda müzakirə edəyik, toxunarıq. Bu da, deməli, İlham Əliyevin deyəsən, faktiki olaraq Azərbaycanda atom elektrik sansiyasının tikilməsinə faktiki razılıq verilməsindən ibarətdir. Amma öncə əlbəttə birinci məsələ haqqında danışacaq. İlham Əliyev, deməli, valdayladı, mən bu proqramın adını belə qoydum, valdayladı sözü nə deməkdir, dəyərli izləyicilər, mən bu valday sözünün kökünü bilmirəm, axtardım bir xeyli internetdə nə deməkdir, valday əlbəttə bir göl adıdır Rusiyada, amma bunun etimoloji mənşəyi, orada müxtəlif versiyalar var, onlardan da biri də batağlıqdakı su anlamındadır. Mənə gəlir ki, İlham Əliyevin bu dəfə ki, orada davranışı və çıxışı elə batağlıqdakı adamın isterikası kimi yozula bilərdi. Deməli, 26 il bundan əvvəl cəmi bir il hakimiyyətdə olmuş bir hökumətin ünvanına, bütün hallar da bu Azərbaycan hökumətidir. Baxmayaraq ki, İlham Əliyevin bu isterik reaksiyasının Belə deyək, bir qədər yuxarısından baxsaq, əminliklə və qətiyyətlə deyə bilərik ki, həmin o bir illik hökumət Əliyev silaləsinin 26 illik hökumətindən daha təpərli, daha əzimli, daha iradəli və cəsarətli bir hökumət idi. Amma hər halda İlham Əliyevin, bayaq da dediyim kimi, demagogcasına özündən də deyil, atasından əvvəlki hökumət haqqında danışması çox pis hərəkətdir. Əgər mənə inanmırsızsa, bu işin peşikarı Arif bəydir, diplomatdır, bütün beynəlxalq siyasi etiketləri mənimsəmiş bir mütəxəssisdir. İkincisi, Qəlimət bəy, siz dediniz, dövlət və hökumət başçılarının yanında, deməli, bu fürsətdən istifadə edərək... Hətta Yordaniyanın kralı da olub. Bəli, Yordaniyanın kralı, yəqin ki, ən yüksək orada olan iştirakçılardan biridir. Amma əksəriyyəti, mən sizə deyim, 90%-i elmi, tədqiqatçı, Rusiya jurnalistləri, Rusiyanın bölgələrin rəhbərləri... Sizə də bunlar da diskusiya kulubudur da, burada elə bir şeydir. Bəli, diskusiya kulubudur. Yəni ki, bax, Dağıstan, Dağıstanın deməli, Respublikasının başçısı Vasili, Vasili Vladimir. Mən baxıram, görürəm ki, müxtəlif Mongoliyanın Xarici İşlər Naziri. Sonra ştatdan kənar, deməli, Yaxın Şərq İnstitutunun ştatdan kənar işçisi. Sonra burada bir tənə Afrikanın Benini Rusiya Federasiyasında keçmiş səfəri 2012-2016-cı ildə Beninin Rusiyadakı səfəri. Yəni, bu özə əsas qonaqlar əsas arasında. Yəni ki, burada mən gördüm Qazaxtanın prezidenti vardı. Dediyiniz kimi, Xarzay var, bu Əfqanistan keçmiş prezidenti. Amma ki, ümumiyyətlə burada önəmli qərb ölkələrinin videoları yoxudur. Müxtəlif tabi daha ciddi hansı siyasi analistikləri yoxdur. Yəni, daha çox regional və iş adamları, analistiklər, yəni müxtəlif tədqiqatçı institutların alimləri ştatdan kənar o cümlədən ştatdan kənar hansısa deməli işçiləri iştirak edirdi və İlham Əliyev də 
bu tədbirə dəvət edilibdi. Bu Valday əslində Soçinin yaxınlığında belə yerləşən bir deyil, deyil, bir göldür, bataqlıq onu bir gölə çevirirlər və o, orada yerləşən bir deməli, müzakirə formu, klubudur. Bu, faktik olarak klubudur. Bu, ə, yalnız indi, ə, əlbəttə ki, Rusiya belə tədbirlərə çalışır ki, ə, yüksək səviyyəli iştirakçılar da gəlsinlər bu cür formlar. Amma ki, ə, əksəriyyəti dediyim kimi, sadə, yəni ə, aşağı səviyyəli ə, elmi işçilər, tədqiqatçılar, ə, deməli, alimlər və ə, sayı. Və əlbəttə ki, İlham Əliyevin çıxışında bu daha çox ə, ölkədəki, yəni Azərbaycanla bağlı danışmağı, ə, hər dəfə ki, olduğu kimi uğurlardan da bir tamamilə ə, dövlət başçısına yaraşmayan ə, müxalifətə qarşı, yəni daxilədə istifadə etdiyi litorikanı, bu klubu, ə, deməli, klubun ə, tədbirində bu iş, iş, ə, istifadə etmişdir. Yəni, hər zaman hakimiyyət deyək ki, təhkirdən çəkinək, təqiddən çəkinək, amma ki, faktik olarak İlham Əli ə, Xalq Cəhbəsi hakimiyyətini antibirli, maliyyəniyyət, satqın, satqın adlandırır. Yəni, siz indiyənə kimi görürsünüzmü ki, hansısa dövlət başçısı Hökumət başçısı ə, belə bir klubun iclasında tamamilə mövzuya daxil olmayan, heç kəs, ümumiyyətlə, burada heç bir ə, dövlət başçısı, heç bir analitiklər ölkə, öz ölkəsini müzakirə eləmir. Bu, bilirsiniz, bu ə, əslində həmin məntiqəsi mi? Həmin də ki, dövlət başçısına ə, bu yaraşmayan hərəkət. Səviyyəsizlikdir də, açıq bu. Bu, bilirsiniz, ki, gəlir. Ə, Rusiyada gələsən, bir klubun ə, tədbirində iştirak eləyəsən və orada ə, dövlət başçısına yaraşmayan ifadələr ə, və hiss olunur ki, bu həyəcanla deyil, acıqla deyil, ə, bu xalq cəhbəsi hakimiyyətindən danışanda üzü qızarı bağlı və heç kəsin bu reaksiyası da yox. Və əlbəttə ki, bu ə, biz çox Azərbaycan cəmiyyəti Artıq ə, üç aydır, üç aydan çoxdur ki, gözlüyüldü ki, bu Paşinyanın ə, Qarabağa gedərək orada ə, Arçax, yəni Qarabağda, Arçax Ermənistanındır, Ermənistan Arçaxdır. Deməyindən sonra biz uzun müddətdə Azərbaycan cəmiyyəti gözlüyüldü ki, ölkə başçısı bununla bağlı nəsə desin və bu üç aydan çoxdur ki, İlham Əliyev, biz bununla bağlı bir sözdə deməmişdik və bu Valdayda gedərək orada da mən, mən sizə deyim ki onun ən belə həyəcanlı, ən belə acıqlı sözləri nə Paşinyana qarşı deyildi, nə Ermənistan bu işxalçılara deyildi. Bunun mesajı elə bil ə, Azərbaycan müxalifətləri. Da, da, daxili daxil, siyasətə küpməkdir. Ölkə daxilində sən ə, onu da bunu ə, ə, tez-tez istifadə edirsən, anti-milli, anti bilmirəm, maliyyəniyyət, yəni bu ölkə başçısına yaraşmır. Bu, zəifliyin əlamətidir. Və İlham Əliyevin reaksiyası onun ə, bax, bu zəifliyinin bir göstəricisidir. Və əlbəttə ki, ə, İlham Əliyev həqiqətən də ə, çox narahatdır. Elə bəlkə, bu, əlbəttə ki, onun məqsədi Valday Ə, bu ə, diskusiya klubunun iclasında iştirak etməmək. Ola bilsin, indi Putin-ə yanına gəlibdir ki, bax, bu ə, xalq qalxı bayağı, xalq etiraz edir, xalq əs- ə- əslində artıq qəzəbini ə, açıb taşır. Yəni, bu artıq... Bir də Putin haradasa ə, ölkə, başqa ölkələrdə Heç vaxt. Daxili siyasi münasibətlər haqqında belə litorikadan istifadə edəyimmi? Siz xatırlayırsınızmı? Mən, mən xatırlamıram, ə, suallar olanda və çox korrekt olaraq, ə, tox ki, hansısa siyasi məhbuslarla bağlı, digər məsələlə bağlı da çox sakit olaraq ə, deyib ki, tox ki, bu Rusiya məhkəməsi, Rusiya məhkəmələr 
müstəqildir və məhkəmənin qərarı əsasında hansı. Amma ki, gəlib hansı beynəlxalq tədbirdə daxildəki müxalifətin çalışmaq, yəni müxalifətə ittihamlar və təhkivlər söyləmək bu zəifliyin əlamətdir. Mən əminəm ki, orada iştirak edən digər liderlər, digər yüksək səviyyəli qonaqlar ümumiyyətlə ölkə daxilində, sən ölkəndə hakimiyyətinin hansısa uğurlarının alışkın, hansısa digər məsələ, amma sən bu tribudadan istifadə edərək müxalifət xalq cəhəsi dövründəki hakimiyyəti təhkil etmək, bu dövlət başçısına yaraşmaz. Özə bu nə qədər vaxt gedib ki? Bu vaxtda sən öz bu vaxtlarda nə etmirsən, bu hakimiyyət nələr əldə edib ki? Bu hakimiyyət insanların səviyyəsini, yaşayış səviyyəsini düzəldib, düzəlmir. Dosiyası məsələlərdən danışır. Burada bir ifadə ilə indi Paşinyan deyəndə ki, Alçaq Ərbistan bunun daha sərf mesaj verir. Nə mesaj verirdi? Dedi ki, bu Paşinyan son zamanlar belə ifadələr iştirak edir, istifadə edir. O düz demir. Sərf edir. O düz demir. Qarabağ Azərbaycan əvəlisi kimi tanımlı və Qarabağ Azərbaycanı. Yəni, bununla biz gördüyə bilərdik ki, daha sərf mesajlar verirsin. Bax ki, ermənisinə xəbərdarlıq eləsin ki, belə bir... Həm də axı üzr istəyirəm, xəbərdarlıq eləmək üçün də çox ciddi əsaslar var. Məsələn, ərazilərin işğal zonasında məskunlaşdırılması, obyektlərin ikincisi, yolların çəkilməsi, bütün bunları İlham Əliyev gəlir orada normal və ağırlı, abırlı prezident olsaydı, Oradan həmin tribunanı istifadə edərək deyə bilərdi ki, bu işləri dayandırmasaz, biz məcbur edəcəyik ki, siz dayandırasınız. Təxminən, belə bir şeylər deyə bilərdi. Qəlmət bəy, əslində, İlham Əliyev üçün daha önəmli tribuna açıq idi. Yəni, BMT-nin Təhlükəsli Şurasının asambleyası keçirdi. Yəni, BMT-nin Baş Asambleyasının iclasında Əlbəttə ki, orada 140 dövlət və hükumət başçılarından dövlət və hükumət başçıları işləyək edir. Və BMT-nin qatnamələri var və bu qatnamələr var ilə danışa bilər ki, orada daha geniş auditoriya, yəni BMT bu dünyada bir nömrəli beynəlxalq təşkilat olu ola. İlham Əliyev o fülsətdən istifadə etməyərək bir klubun iclasına qatılır və bu klubun iclasında Rusiyanın və Azərbaycanın münasibətlərindən danışır, Putina təriflər söylüyür. Əslində, bu da, bilirsiniz, yaraşmır. Yaraşmır. Yaraşmır. Yəni, yaraşmır. Bilirsiniz, o sovet vaxtlarında bu norma idi ki, Heydar Əliyev gəlirdi, Uvajayim, Dara Boy, Leonid İlgic, Brezhnev, spasibur. Bu, faktik olur İlham Əliyev, bu, 70-ci illərin retorikasına istifadə edir.